नमस्कार दोस्तों आप इस स्वागत में आप, आपका भाई चैनल मंगस्ट्रीट में मैं सलमे सानी आज डिस्कस करने वाले आई एस के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उसका एनालिसिस यहाँ पे 25 अक्टूबर का एनालिसिस आज डिस्कस करेंगे हम लोग तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहली बातें जान लेते क्या है कि यहाँ पे सेंटर जो है सेंटर जो है हमारा जो केंद्र सरकार है वो एक जी सेटअप करने वाला है सेक्शुअल हरासमेंट के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर जी क्या होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है ठीक है तो इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये किसके तहत इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो यहाँ पर जो मी टू कैंपेन है मतलब मेरे साथ भी मी टू कैंपेन जो है उसके उसके मतलब तहत इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली जो कुछ यहाँ पे मिनिस्ट्रीज होती है हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है तो उनके जो हेड होते हैं मिनिस्टीरियल हेड से होते हैं तो उनको यहाँ पे बैठाया जाता है साथ में यहाँ पे रखा जाता है ताकि वो लोग मिल करके एक ऐसा प्लान तैयार करें जो कि कभी मतलब कोलेप्स ना करे ठीक है और आपस में मिनिस्ट्रीज के साथ मतलब ये ना हो जाए कहीं बीच में कोई एक मिनिस्ट्री को छोड़ ना दिया जाए इसलिए सारे मिनिस्ट्रीज के यहाँ पे हेड ही आते हैं ताकि वो लोग मिल करके अच्छा प्लान यहाँ पर बना सकें और इसको बनाने का जो समय रहता है समय सीमा यहाँ पर तीन महीने की दी रहती है तीन महीने में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपका जो प्लान उसको देना पड़ेगा और इसके अलावा ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ वेज भी निकाले जाते हैं जिसके तहत यहाँ पे एक समय के तहत ये जो प्लान है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए ठीक है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा ठीक है जब मिसेज गांधी यहाँ पे थी पावर में तो उन्होंने भी एक ऐसा मतलब सेटअप किया था पैनल का पैनल ठीक है वो जियो एम नहीं था मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं था उसमें कुछ लीगल हेड्स थे जो कि आए थे यहाँ पे साथ में काम करने के लिए और वो किसके तहत किया गया था तो ध्यान रखिए कि जस्टिस वर्मा कमेटी उस समय थी उसके द्वारा किया गया था ठीक है और फिर क्या हुआ कि देखिए ये तो था ये लीगल यूमिनिस्ट अभी तक थे तो फिर धीरे धीरे उनको हटा दिया गया और ये जो काम है वो जियो को अब दे चुक दिया जा चुका है ठीक है तो जियो एम यहाँ पर काम करेंगे यहाँ पे देखिए पहले इंपॉर्टेंट वैल्यूटी क्या है व्हाट इज जियो एम ठीक है इंडियन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी मतलब इंडियन पॉलिटी में जियो का क्या स्थान है उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे तो जियो क्या होता है देखिए एक तरह का सबसे उच्च बॉडी होता है जहाँ पर इंटर मिनिस्ट्री पैनल बैठते हैं यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ क्या होते हैं मिनिस्ट्रियल हेड्स आकर के बैठते हैं ठीक है और वो लोग यहाँ पे रिकमेंडेशन देखते हैं ठीक है और इसके अलावा बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है ठीक है यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है प्लस ऐसा है कि मतलब अगर जो कैबिनेट है वो उनको पावर देते हैं लोग उसमें जो सोल्यूशंस है उसको ऑपरेट कर सकते हैं फिर सजा जो है पनिशमेंट जो है उसको वो देने का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं जी एम ठीक है यू पी ए रिजीम जब था मतलब पाँच पाँच टू डिकेट से अगर बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में तो जी एम एक तरह का बहुत अच्छा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट था ताकि मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम कर सके अच्छा काम कर सके ठीक है अभी तो बीजेपी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ ठीक है तो अभी हम जानेंगे किस तरह का ये भी काम करता है बेसिकली क्या किया जाता था जियो को साथ में मिलाया जाता था यहाँ पे बैठा करके उनसे एक टॉपिक दिया जाता था उनको और बोला जाता था उसमें आप लोग अपना जो भी विचार है वो दीजिए फिर जैसे वो विचार दे लेते थे तो फिर उनको अलग अलग कर दिया जाता था तो इस तरह का काम जो है वो होता था ठीक है जियो एक अच्छा मतलब जरिया था जहाँ से मतलब एक तरह का विचारधारा से यहाँ पे लोग मतलब एक तरह का सोल्यूशन यहाँ पे निकल सके ऐसा नहीं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग सोल्यूशन दे रही है यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा यहाँ पे एक उपाय था जियो कर देना ठीक है यहाँ पे अगर डिवीजन में देखेंगे तो जो देखिए बी दो तरह के यहाँ पे मिनिस्ट्रीज होती है ठीक है एक तो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज होती है एक होता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज ठीक है ये दोनों जो है ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल नाइनटीन के तहत अपॉइंट की जाती है ठीक है जिसमें कि पैरा सिक्स और फोर में दिया हुआ कि ये लोग एड हॉक कमेटीज होती है ठीक है मिनिस्टर ग्रुप्स यहाँ पे रहता है जो कि कैबिनेट के तरह अपॉइंट की जाती है इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी जो होती है कैबिनेट की वो भी अपॉइंट कर सकते हैं इसके अलावा जो पीएम होते हैं प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी यहाँ पे इनको अपॉइंट कर सकते हैं ये लोग किस वजह से अपॉइंट किए जाते हैं ताकि ये लोग मतलब कोई भी स्पेसिफाइड मैटर के ऊपर अपना जो विचारधारा है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर सके और अगर कैबिनेट इनको पावर दी तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब उसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो भी ले सकते हैं यहाँ तो बेसिकली उनका पहला काम तो ये रहता है वो लोग अपना विचारधारा यहाँ प्रस्तुत करते हैं उसके बाद अगर मतलब पावर मिलता है इनको तब वो लोग इसके ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं तो इस तरह का जो चीज़ है यहाँ पे है ठीक है इसके बाद देखेंगे पैनल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे देखिए आज मैं सुन रहा था मन की बात मोदी जी की आती है तो उसमें भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखें काफ़ी उन्होंने आज कहा है और उसी के तहत यहाँ पे देखिए आज मैंने ये भी पढ़ लिया क्या दिया पैनल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो यहाँ पे है कि जो कैबिनेट है वो एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे सेटअप करने वाली ठीक है जहाँ के मतलब एक चीफ जो मतलब चीफ स्टैटिस्टिक है भारत के मतलब जो स्टैटिस्टिक्स देखते ह
चलिए कोई बात नहीं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला गोल हम लोग का नो पॉवर्टी उसके बाद जीरो हंगर गुड हेल्थ एंड वेल बींग क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इन क्वालिटी क्लीन वाटर और इस तरह का देखिए यहाँ पे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी देखिए हमेशा ये आता है एक सेकंड हाँ चलिए ये क्वालिटी सही रहेगी आपके लिए बेसिकली आप लोग मतलब बहुत सारे फ़ोन के व्यूअर्स हैं यहाँ पे तो उनके लिए काफ़ी मतलब ये हो जाता मुझे प्रॉब्लम हो जाता कि दो तरह का यहाँ पे ये करना पड़ता है मैं लैपटॉप से बनाता हूँ यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो कि फ़ोन में देखते हैं उसको तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे थोड़ा आप लोग अकोमोडेट कर दे ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उसके बाद नॉन नंबर इंडस्ट्री इनोवेशन इंडस्ट्री इनकॉलिटीज ये सब लोग गूगल पर सर्च करिएगा ठीक है सत्रह यहाँ पर डेवलपमेंट गोस है लास्ट पार्टनरशिप फॉर द गोस आप लोग को सब कुछ याद करना होगा जो भी यहाँ पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एकदम रैंडम क्वेश्चन है और बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन तो इसको आपको याद कर लेना ही ज़्यादा यहाँ पे बेटर होगा इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए सपोज कर लिए मान के चलते कि पॉवर्टी का यहाँ पे टॉपिक है तो पॉवर्टी के ऊपर भी कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं कि दिखाते पॉवर्टी के ऐसा जैसे जैसे कि बी लाइन हंगर का जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स तो ये ये तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं ठीक है फिर जीरो हंगर का जो इंडिकेटर होगा वो यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं तो वो जो इंडिकेटर्स है कि उसको आप इसे सही तरह करने की जरूरत है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो ये है मतलब जो कमेटी है वो बात करेगी अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए जाएंगे जिसमें कि मेन स्ट्रीम जो होता है ना जो भी हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको मेन स्ट्रीम कर दिया है ठीक है मतलब जो भी नेशनल पॉलिसीज चल रहा है प्रोग्राम चल रहा है जो जो भी चलते हैं देखिए नेशनल पॉलिसीज बहुत सारी चलती है बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं ठीक है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उसमें घुसा कर काम करने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ पे काम जो है वो कर सकता है अगर एस या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सत्रह गोल है ठीक है जिसमें कि पॉवर्टी एंडिंग हंडर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन क्लीन वाटर सैनिटेशन ये सब जो है ये सब टारगेट दिया हुआ दो हज़ार तीस तक इसको कम्प्लीट करना है तो हम लोग हर के हर कंट्री को ये टारगेट है इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्स स्किल्स देखिए ये आप लोग को मतलब मजा आएगा यहाँ पे क्या है कि जैसे आईआईटी आप लोगों को सुना सुने होंगे आप लोग सब लोग आईआईटी एनआईटी होता है तो ऐसे एक आईआईएस बनने वाला है ठीक है इसका पहला जो इंस्टीट्यूट है उसको अभी मतलब इनोग्रेट कर दिया है बनना काम तो चालू नहीं हुआ लेकिन इनोग्रेशन हो गया और ये मतलब काम का इनोग्रेशन हो गया और ये हुआ आपका कानपुर में ठीक है और यहाँ पर यह हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बेसिकली आई बनाने की बात की सेंटर ने यह डिसाइड किया है कि वो लोग स्किल डेवलपमेंट इशूज़ को बढ़ाएंगे ठीक है और यहाँ पे हुआ क्या कि मतलब प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड पे बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाइए ठीक है एक तरह का प्राइवेट और गवर्नमेंट जो होता है उस तरह का जो पार्टनरशिप होता है वो हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या हो कि प्रा, प्रा, जो प्राइवेट कंपनी है उनके होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा जो क्वालिटी जो होता है ना काम का वो क्वालिटी हम लोग देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट का होने का मतलब रीजन है कि, कि आप लोग यहाँ पे एक तरह का विश्वास रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे जो प्राइवेट वाली पार्टनरशिप है वो हमेशा अच्छा काम किए यहाँ पे आई एस बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है कुछ कुछ सिलेक्टेड लोकेशन दे दिए गए हैं और यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा जो प्राइवेट कंपनी है वो कराएगी इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग ग्लोबल कम्पिटिवेट जो हम लोग जो ग्लोबली कम्पीट करें ना उसका क्वालिटी को हम लोग बढ़ाने की यहाँ पे बात करें यहाँ पे वो लग रहा है कि हम लोग हाई क्वालिटी यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च एजुकेशन होगा और डायरेक्टर मीनफुल यहाँ पे कनेक्शन बनाया जाएगा इंडस्ट्री के साथ ताकि मतलब जो बढ़िया काम है वो यहाँ पे हो सके डूजू ने मैं देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फाउंडेशन टू यहाँ पे लेट कर दिए आई का जो कि कानपुर में यूपी में और ये पहला इंडिया का स्किल कैपिटल बनाना चाहते हैं मतलब यूपी को ठीक है तो ये है अब आई के बारे में थोड़ा जानेंगे तो आई जो है वो यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ओपन किया जा रहा है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के साथ में कोलेबोरेशन पार्टनरशिप करके किया जाएगा ये जो आई का आइडिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगापुर गए हुए थे सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गए हुए थे तो वहाँ उनको ये आइडिया है कि नहीं हम लोग का भारत में भी इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए उसका नाम वो आई ए पे आके रखें यहाँ पर यह है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ कि इंडिया का जो यूथ है ठीक है उसको ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाना ठीक है और सेल्फ सस्टेनेबल बनाना देखिए यहाँ पर क्या होता है आई आई का अगर तो बात करें आई को देखें तो आप काम ये होता है कि मतलब जो बच्चे होते हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया दिया जाता है ठीक है लेकिन कभी आप लोग ये नहीं देखोगे कि आई में यहाँ पे मतलब होता है ऑफकोर्स यहाँ पे होता है कि कारपेंट्री सिखाया जा रहा है फिर ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि सिलाई कढ़ाई बुनाई वो सब सिखाया जा रहा है आई में वो नहीं होता तो उस
तो उसको आएगा वो आएगा अप्रैल एक दो हज़ार बीस के बाद से तो बेसिकली इंजन जो है उसमें थोड़ा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा वहाँ गाड़ी में ठीक है भारत स्टेज के बारे में बात करें अगर बी जो होता है तो बी एस नॉर्म्स क्या होता है जो गवर्नमेंट है उसको इंस्टीट्यूट करती है और वो बेसिकली दिखाता है कि किस तरह का मो, मो, मोटर व्हीकल जो है उससे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो धुआं निकलता है उसका क्वालिटी कैसा है अच्छा है खराब है तो उसको यहाँ पे जो डिफाइन करने का एक जो स्टैंडर्ड होता है वो वो बी होता है बेसिकली बी एस नॉर्म्स जो अप्रैल दो में आया था ठीक है और हम लोग बेसिकली बोले थे कि बी एस के लिए उतना मतलब आने में समय है तो हम लोग बी फोर्स को यहाँ बी एस फोर जो उसको लेकर के यहाँ पे आते हैं तो चलिए ये तो हो गया बी फोर का एक स्टैंडर्ड वर्जन या स्टैंडर्ड वर्जन हट करके एक और क्लीनर वर्जन आने वाला है तो वो पता चलेगा दो हज़ार में इसके बाद देखेंगे सेंटर जो है वो सात करोड़ फिशरीज फंड को मतलब मंजूरी दे दी है यहाँ पर देखेंगे क्या है कि एक सेवन करोड़ का एक फंड है जो कि यहाँ पे बेसिकली फैसिलिटेट किया गया है फिशरीज सेक्टर के लिए मतलब मतलब मछली जब पकड़ाया था उस सेक्टर के लिए प्रोफेस रेट किया गया यहाँ पे हम लोग का जो प्रोडक्शन है अभी करेंटली वो वन पॉइंट सॉरी इलेवन पॉइंट फोर मिलियन टन का ठीक है दो हज़ार बीस से बाईस से तेईस तक हम लोग इसको टारगेट को बढ़ा करके बीस मिलियन तक पहुँचाना चाहते हैं हम लोग का टारगेट है तो इसीलिए इतना अमाउंट जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है ठीक है और इसके लिए जो फंड क्रिएट किया जा रहा है उसको फिशरीज एंड एक्वा एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा जाता है आई एफ आई डी एफ ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके अलावा ये जो है ये कौन अप्रूव करती है तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर जो इसको कम ये करती है लेके आती है अप्रूव करती है इसके अलावा देखें कि ये फंड है इसमें सबसे पहला पैसा जो है वो लोन की तरह कौन देगा ठीक है तो यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि नवाड है ठीक है आपको ध्यान में रखना नवाड का फुल फॉर्म क्या है ये है इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉपोरेशन एन जो है वो है और कुछ और मतलब शेड्यूल्ड बैंक जो है ठीक है तो ये लोग मतलब आएंगे यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे देंगे ठीक है और यहाँ पे क्या बेनिफिट्स क्या क्या होगा देखिए यहाँ पे पहले तो क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिशरीज को लेकर के मरीन और इनलैंड फिशरीज जो भी होता है मरीन फिशरीज मतलब जो समुद्र के तट पर किया जाता है इनलैंड मतलब जो पॉन्ड्स वॉन्ड्स को किया जाता है तो उस फिशरीज के यहाँ पे सेक्टर थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पे क्या होगा फिर जो फ्रिश प्रोडक्शन है ठीक है ना वो अपना टारगेट जो है वो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 मिलियन टन बाय 2020 तो उसको अचीव कर पाएंगे ब्लू ब्लू रेवल्यूशन का ये टारगेट था तो उसको भी अचीव कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ जो है एट से नौ परसेंट तक का तो वो यहाँ पे अचीव हो जाएगा और हम लोग बेसिकली जो बाईस दो हज़ार बाईस से तेईस तक बीस मिलियन टन जो है उसको हम लोग मछलियों को यहाँ पे पा पाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए नौ लाख सॉरी नौ लाख चालीस हज़ार फिशरीज फिशरमैन फिशर फॉल्क और ये बहुत सारे ऑन्टरप्रीनर्स है तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पे बढ़ेगा यहाँ पे प्राइवेट जो है लोग यहाँ पे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी आने की कोशिश करेंगे कल के देखिए हो सकता है कि आपको टाटा मछली या फिर बिरला मतलब बजाज मछली हो सकता है आप लोग सुनने को मिले तो इस तरह के प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होगा तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी आप लोग को देखने को मिलेगा मछलियों का भी अगर एफ के बारे में बात करें तो एक लोन लेंडिंग पीरियड है ठीक है यहाँ बेसिकली पाँच साल का समय दिया गया अठारह से लेकर के तेईस का यहाँ पर मैक्सिमम रिपेमेंट जो होगा वो बारह साल का होगा जिसमें कि मतलब रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल के तहत यहाँ पर जो काम है उसको बंद भी किया जा सकता है तो ये जो है कुछ यहाँ पे डिटेल्स हैं अब यहाँ पे इसराइल देखिएगा इसराइल और इंडिया जो है वो 707 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे मिसाइल ले लिया यहाँ पे साइन किया ठीक है यहाँ पे इंडिया इसराइल जो है वो 707 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे जो डील है वो साइन किया गया यहाँ पे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि आई है वो एडिशनल बराक एट लॉन्ग रेज सरफेस टू एयर मिसाइल एल आर एस एम सिस्टम जो है वो देने वाला है हम लोग का इंडियन नेवी को तो बेसिकली इंडियन नेवी जो है ठीक है तो इंडियन नेवी जहाज के ऊपर एक तरह का मिसाइल सिस्टम होगा कि अगर उसको कोई मारने आए वो जहाज को मारने आए तो उसको हवा में उड़ा दे उस मिसाइल को तो वो एक सिस्टम होता है बेसिकली वो यहाँ पर देने वाली है इसराइल भारत को और एल जो एल जो है वो क्या कर सकते हैं जो एरियल टारगेट्स है उसको अस्सी किलोमीटर अगर उस रेंज के अस्सी किलोमीटर के अंदर आ जाएगा उसके टारगेट का तो वो उसको आ जाएगा ये डीआरडी को डीआरडीओ के द्वारा भी डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा तो ये कुछ डिटेल्स था अब आएंगे मेन फोकस पर बड़ा बड़ा बात यहाँ पे करेंगे एक डिजिटल वॉर यहाँ पे छिड़ी हुई है तो उसके बारे में बात करेंगे देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक डिजिटल आर्म फोर्स यहाँ पे बनाने की बात की है मतलब काफी अच्छा यहाँ पे डिजिटल लेकर के आगे बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग साइबर स्पेस को अब यहाँ पे थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसका जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ते यार साइबर स्पेस का अभी देखिए देखिए दो तरह का यहाँ पे डोमिनेस होता है पहले तो जो है एक नॉर्मल वॉरफेयर जो होता है ठीक है बंधु गोली से जो
मान के चलते हैं अगर आप लोगों को कंप्यूटर का कंपनी याद आ रहा है ठीक है आप लोग कंप्यूटर बोलिएगा तो आप लोग को कुछ कंप्यूटर ध्यान में आते होंगे ठीक है जैसे कि आजूस हो गया ठीक है आजूस का कंप्यूटर आता है इसके अलावा एच आता है ठीक है बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं ठीक है लेकिन आप लोग को अगर मैं परचेज करने बोलूँ तो आप लोग ऐसी कंपनीज एच की तरफ जाइएगा ठीक है जो कि इंडियन नहीं है या फिर आप लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें ठीक है तो आप लोग उसमें भी जाइएगा तो आप लोग मैक ओएस लेने की कोशिश कीजिएगा एप्पल का या फिर आप लोग एच लेने की कोशिश कीजिएगा इंडिया का ऐसा कोई मुझे लगता ही नहीं कि कोई ऐसा इंडिजली डेवलप्ड इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है ये सब कंपनी जो है वो बेसिकली यू की है तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप लोग इस कंपनीज़ को यूज़ करते हैं तो बेसिकली उनके पास आपका डेटा रहता है और क्योंकि वो यू की जो सरकार है उसके अंदर है तो काफ़ी दिक्कत का बात हो रहा है वैसे हम लोग देखेंगे क्यों ठीक है केस स्टडी यहाँ पे देखेंगे एक प्रिज्म प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो एन है वो क्या करती है कि जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस रहता है उससे यहाँ पे डेटा जो है कलेक्ट करती है यहाँ पे देखने को मिला है कि यू की जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे देख लिया माइक्रोसॉफ्ट गूगल या हो फेसबुक है प्लीज भी यूएस की कंपनीज है तो क्या होता है कि वो लोग क्या करती हैं ऐसी जो टेक्नोलॉजीज है उसका डॉक्यूमेंट्स क्या करती है जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है यूजर का जो डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पे क्या करती है कि वो सरकार को दे देती है सरकार की जो सरकार क्या करती है ये सब डॉक्यूमेंट्स को मिलिट्री को दे दिया था कि मिलिट्री अपने जो ऑपरेशन है उसके उसी तरह से अंजाम दे सके यहाँ पे मान लीजिए जो हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है आगे इसके बारे में बात किया गया तो चलिए आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे वो लगा रहा है कि अभी देखिएगा कि बेसिकली सब द गार्जियन एक तरह का यहाँ पे ये है ऑपरेटिंग सॉरी यहाँ पे देखरेख करने वाला है तो उनके द्वारा ये कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो लोग एन को यहाँ पे हेल्प करता था कि वो लोग खुद के जो सिस्टम्स हैं उसको हैक कर सके यहाँ पे एन एस ए घोस सके उसके अंदर तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट हेल्प करता है उनको इसके लिए बोला रहा है कि अमेरिका एक लौती ऐसी कंट्री नहीं है अगर देखा जाए चाइना चाइना के बारे में ठीक है तो चाइना में भी ये बात बहुत देखने को मिला कि चाइना के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो क्या करते हैं कुछ मलेशियस चिप्स मतलब कुछ छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड जो है वो क्या करते हैं कि जो बर्दर बोर्ड है उनके सर्वर वाले जो सेक्शन होता है उसमें लगा देते हैं ठीक है ऐसे में क्या होता है ना कि जब भी आप सपोज कीजिए चाइना एक बहुत बड़ा हब है ठीक है यहाँ पे बहुत कुछ प्रोड्यूस होता है मान लीजिए आपका घर में कोई भी फोन या लैपटॉप आया तो देखिए उसमें मेड इन चाइना ही लिखा रहता है ठीक है हालांकि वो कंपनी कहीं और की है ताइवान की है जापान की है लेकिन वो चाइना में ही बनते क्योंकि चाइना में बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हब है तो वहाँ पर क्या किया जाता है वहाँ पर उस लैपटॉप या फिर उस फोन के अंदर एक सर्किट छोटा सा सर्किट मदर बोर्ड दिया दे दिया सॉरी मदर बोर्ड के अंदर छोटा सा सर्किट बोर्ड दे दिया जाता है जहाँ से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो वहाँ पे आप लोग मतलब एक कॉपी कॉपी क्रिएट होता है उस डेटा का फिर वो ऑनलाइन हो जाता है तो इस तरह का जो दिक्कत है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे वो लहर और भी देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि फॉरन प्रोडक्ट्स को बंद कर दिए जैसे क्या अभी सिंपल क्या है कि चाइना यूएस का प्रोडक्ट नहीं करता यूएस जो चाइना का प्रोडक्ट नहीं करता तो इस तरह का चीज़ है इंडिया जो भी है इंडिया को भी हम मतलब यहाँ पे राइटर हो गया नहीं कि इंडिया को लगता है कि अभी नॉलेज ही नहीं कि इस तरह की जो वनरेबिलिटीज़ है मतलब इस तरह की जो दिक्कत है वो हम लोग के पास है मतलब ऐसा होता है अभी तो इंडिया के इसको इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर इंडिया का जो आर्म फोर्स है उसमें तो यहाँ पर देखिएगा बी एस एन एल को हैक करने का यहाँ पे आरोप जो है वो हवाई एक कंपनी है ठीक है हवाई का ऑनर फोन आता है यहाँ पे देखिए हवाई का बहुत सारा फोन आता है अगर आप लोगों को पता हो तो तो हवाई यहाँ पे हवाई जो है वो बी का जो नेटवर्क दो हज़ार चौदह में हैक किया था इसके अलावा भी देखिएगा कि साठ परसेंट जो सॉफ्टवेयर है ठीक है और हार्डवेयर जो जो कि बी एस यूज़ कर रही है वो अभी भी हवाई से ही हवाई या फिर जेड कंपनी से आता है ठीक है जेड टी भी एक कंपनी है इसके अलावा देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसका जो पॉपुलेशन है वो भारत से भी एक बिलियन कम है इसके अलावा भी क्या किया गया कि जो जो वहाँ की जो मोबाइल नेटवर्क है तो उसमें जो फाइव का जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें यहाँ पर हवाई को बैन कर दिया कि हवाई कोई भी कॉम्पोनेंट यहाँ पर नहीं देगी क्योंकि वो लोग का मानना है कि सिक्योरिटी यहाँ पे रिस्क है लेकिन भारत में सब कुछ अभी तक हुआ नहीं है अगर बात करें एयरफोर्स नेटवर्क की जैसे कि ए एफ जो आता है तो उसको लॉन्च किया गया दो हज़ार दस में ठीक है और अभी यहाँ पे क्या था कि उस समय क्या था कि सिस्को कंट्री यहाँ पे प्रेजेंट था क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कंपनी का जो है सब कंपनी में जो भी इक्विपमेंट्स लगता है तो उसका सबसे बड़ा प्रोवाइडर सिस्को कंट्री था तो यहाँ पर देखिए वो उस समय प्रेजेंट था ठीक है यहाँ पे अगर भारत की बात किया जाए ठीक है तो यहाँ पे आर्मी का भी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट कम्युनिकेशन बैकबोन जो है नेटवर्क स्पेक्ट्रम के लिए वो सिस्को एक इक्विपमेंट ही है ठीक है अगर हम लोग बात बात करें इंडिया की आर्मी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहा
और इस इसके अलावा हम लोग ये भी देखें कि प्रिज्म प्रोग्राम जो वो भी चलता है जिसमें कि अमेरिका जो वो स्पाई करता है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर तो ये थोड़ा ये थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे अगर एक इंडिजिनियस ऑपरेट एक भारत में खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जिसका कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन बॉस बोला जाता है जिसको और ये दो में लाया गया था सारा ऑफिशियल कंप्यूटर्स के लिए बॉस जो है इंडिया का खुद का डेवलप्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स सिस्टम है और यहाँ पे बेसिकली बनाया किसके द्वारा गया था तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी के द्वारा बनाया गया था ये आर एन डी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मिलिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो उसका आर एन डी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है सी या फिर वही है सी डी एस ई यही है और यहाँ पे देखें कि स्टार्टिंग में ये हुआ कि बहुत सारा बेसिक प्रॉब्लम हुआ क्यों क्योंकि विंडोज जो है वो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है ठीक है बचपन से भी आप कंप्यूटर चलाते हो विंडोज ही वर्क करते हो और फिर उतना समय तक वर्क करने के बाद क्या होता है कि आपको अगर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाए पूरा आपका लुक ही चेंज कर दिया जाए तो दिक्कत होता है जैसे कि मतलब मान के चलिए बहुत लोग यहाँ पर जो मेरा वीडियो सुन रहे हो उनको पता होगा कि पहले छोटा मोटा जो टिपटा फोन था वो यूज़ करना था फिर अचानक से एंड्रॉइड आ गया ठीक है तो वो जो अच्छा से ट्रांसफॉर्मेशन वो कितना दिक्कत लेके आया हर किसी के लिए बहुत समय लगे लोगों को यहाँ पे समझने में कि किस तरह से वो काम करता है तो उसी तरह का दिक्कत यहाँ भी मतलब हो रहा है ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो ये बोला आ रहा है लोगों से मतलब जो भी वहाँ पे काम करते हैं ठीक है जो भी वहाँ पे मतलब मिलिट्री के जो लोग हैं तो उनको ये बोला जा रहा है कि देखिए आसानी से मतलब नहीं ठीक है हम लोग को खुद का जो सिक्योरिटी उस पर ध्यान रखना होगा फिर भी क्या है कि अभी तक इतना साल होने के बावजूद यहाँ पे तीन साल हो गया उसके बावजूद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि बॉस सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता है बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग बॉस नहीं रखेंगे हम ऑफिस विंडोज की तरफ आना चाहते हैं तो वो सब चीज़ है ठीक है तो यहाँ पे मान के तो ये चल रहा हूँ कि यहाँ डेंजरस तो है लेकिन अब उसको हम लोग को ठीक करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे स्टेप्स जो उठाना पड़ेगा कंक्लूजन यही है कि इंडियन मिलिट्री को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग को भारत की जो डिज़ाइन जो है आई सेक्टर का जैसे बॉस यहाँ पे बात की तो बॉस को लेकर के चलना ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बेसिकली आप लोग बॉस को लेकर चलिएगा तो उसमें आसानी ये रहेगा कि कल के दिन अगर मिलिट्री युद्ध होता है तो हम लोग उसमें बचे रहेंगे इसके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक पॉलिसी डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए था कि हम लोग को जो साइबर स्पेस है उस पर खुद का जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा यूज़ किया जाए बाहर से कंपोनेंट्स नहीं मंगाए जाए क्योंकि ये सब जो है बाद के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत कर सकता है अच्छा क्वेश्चन ये है कि टू विन द साइबर स्पेस फेस ऑफ इंडिया शुड इंडिजनाइज द आई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मिलिट्री जो उनको मिलते हैं पे बोला जा रहा है कि मिलिट्री की जो आई टी सेक्टर है ठीक है चाहे वहाँ का कंप्यूटर हो गया चाहे चाहे वहाँ का नेटवर्क हो गया चाहे वहाँ का इक्विपमेंट्स हो गया चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कुछ भी हो गया तो उसको भारत को खुद को इंडिजनाइज करना पड़ेगा अगर उसको साइबर स्पेस का फेस ऑफ है अगर उसको लड़ना है तब तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आज का है इसके बाद देखेंगे लिक्विडिटी स्क्वीज हर्ट्स एन बी एफ सीज तो यहाँ पे देखेंगे क्या इसमें बोला गया देखिए यहाँ पे नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हुए पहले डुग्यून में ही आ जाते हैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए आसानी हो समझने में देखिए एक नॉन बैलेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है एक कंपनी होता है कि जो कि कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंदर रजिस्टर्ड होता है ठीक है ये लोग क्या करते हैं लोन एडवांस एक्विजिशन शेयर स्टॉक्स बॉन्ड डिवेंचर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं ठीक है जो कि गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ पे टॉप टेन कंपनीज दिया हुआ है ठीक है एक साइट है उसके द्वारा यहाँ पे बताया गया टॉप टेन कंपनीज क्या क्या है एक सेकंड रुक चाहिएगा <coughs> देखिए सबसे पहली कंपनी जो यहाँ पे बात की गई है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है तो ये जो एक कंपनी सबसे टॉप कंपनी इसके अलावा आप लोग देखिए श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड तो अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अब देखिएगा आप लोगों को समझ में आएगा बजाज फिंस लिमिटेड आप लोग सुने होंगे ये कंपनी के बारे में काफ़ी प्रचलित कंपनी है इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये भी सुनेंगे या फिर मुथित फाइनेंस लिमिटेड ये भी सुने होंगे एच फाइनेंस सर्विसेज ये भी बहुत लोगों को पता रहता है चोलामदाम जो है वो भी बहुत ये है पॉपुलर इसके बाद टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एल एन टी फाइनेंस लिमिटेड या फिर आदित्य बिरला फाइनेंस फाइनेंस लिमिटेड तो ये सब कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि यहाँ पे क्या करती है कि प्रोवाइड करती है वो डिटेल्स मतलब सॉरी जो फंड है ठीक है अगर आप लोग रिक्वायर्ड फंड है तो आप लोग लोन के अलावा जो है वो इस कंपनी के पास जा सकते हैं और जो फंड है वो यहाँ पे ले सकते हैं तो ये इस कंपनी का छोटा सा काम रहता
ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि बहुत बहुत ये दिक्कत है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग अपने शॉर्ट टर्म डील्स जो है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो उन कंपनीज के साथ हो रहा है जो कि हाउसिंग या फाइनेंस प्रोवाइड करती है मतलब घर बनाने के लिए फाइनेंस जो प्रोवाइड करती है तो वो कंपनी के लिए होता है अगर यहाँ पे देखा जाए सबसे बड़ा जो करंट क्राइसिस जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसके वजह से रहा है क्योंकि वो लोग काफ़ी ड्यूज जो है लास्ट मंथ जो है वो छोड़ के रखे हुए हैं यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स यहाँ पे कोशिश की है ताकि लेंडर्स को ये मतलब विश्वास रहे कि आप जो पैसा दे रहे हो आपको ऑफिस मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगा ये मतलब यूनियन गवर्नमेंट का कोशिश है ठीक है अगर एन के बारे में जाने तो एन का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता कुछ कुछ डिफरेंस है उसको लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है वो पहले जान लेते हैं एन से नॉर्मल बैंक के बीच में कि एन जो है वो लोग डिमांड जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ठीक है आप लोग एन बी एफ सी में जाकर पैसा नहीं जमा करा सकते ये एक चीज़ होता है इसके अलावा एन जो है ये क्या अगर ये कोई भी पेमेंट का पार्ट नहीं बनता सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है और ये लोग खुद के ऊपर चेक्स नहीं जो चेक्स जो होता है वो ड्रॉ नहीं कर सकता है ठीक है तो ये एन का कुछ और स्पेसिफिकेशन है इसके अलावा ये बोला जाता है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है फिर क्रेडिट गारंटी ऑफ कॉपरेशन होता है तो वो सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता है एन में ठीक है जैसे कि बाकी बैंक में होता है तो वो अवेलेबल नहीं होता तो ये सब कुछ एन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है अब ये ट्रेवल में आते कैसे तो एन बी एफ सी जो क्या करते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन लेते हैं ताकि जो मार्केट मनी मार्केट से छोटे छोटे लोन लेते हैं ताकि जो उनका जो यूजर है जो कि उनसे पैसा लेने आता है उनको लंबा एक लोन जो है वो दे सके ठीक है लेकिन इसमें होता है क्या कि लोग बहुत सारे छोटे छोटे लोन लेते हैं उसमें क्या होता है कि मिसमैच होने का जो दिक्कत होता है वो ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है कि वो लोग समय से अपना जो पैसा वापस नहीं कर पाएंगे और जो मनी मार्केट में जो पैसा वो उठाएं वापस उस पर नहीं दे पाएंगे और एन में क्या होता है यूजुअली ये देखने को मिलता है कि वो लोग का जो टर्म है वो खत्म हो जाता है लोग पैसा नहीं नहीं पे कर पाते और उसको पे करने के वजह से क्या करते हैं वो वापस से रिफाइनेंस करवाते हैं ठीक है एक शॉर्ट टर्म डेबिट को वापस से न्यू करा देते हैं वो लोग ताकि जो कम्पनसेशन है हो जाए नॉर्मली क्या होता है कि ये जो चीज़ है वो काम कर जाता है ठीक है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो ये जो कोशिश है वो काम नहीं कर पाती है नॉर्मली तभी होता है जब जो फाइनेंस जो प्रोवाइड करते हैं उनको डर लगने लगता है कि भाई पहले तो फाइनेंस लिया फिर उसको पूरा नहीं कर पा रहे फिर से उसको रिफाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें जो दिक्कत है वो जो डर है वो लोगों के अंदर आ जाते हैं फिर जो पैसों को दे रहे हैं उनके अंदर आ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है ये रिफाइनेंसिंग का जो काम है वो नहीं हो पाता है इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनीज को लास्टली क्या करना पड़ता है कि अपने जो एसेट है तो उसको बेचना पड़ता है ताकि वो लोग क्या कर सके जो पैसा है वो वापस से रिपे कर सके लेकिन मान के चलिए कि इतना ज़्यादा वो लोग लोन ले चुके हैं कि अपने वो मतलब अपना जो जो भी एसेट्स बेचेंगे उससे वो पैसा का भरपाई नहीं होगा तो क्या होगा कि वो कंपनी जो है वो लिक्विडाइज हो जाएगी वो पूरा लिक्विडिटी में चल जाएगी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी तो इस तरह का जो चीज़ यहाँ पर होता है ठीक है इसके अलावा देखने को मिलेगा कि जब हम लोग कोई भी कंपनी क्या करती है रिफाइनेंस करवाती है सब उसकी कोई भी एन बी एफ सी बजाज फिंजा है वो क्या करवा रही है कि जो शॉर्ट टर्म लोन है उनको रिफाइनेंस करा रही है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या रहता है कि मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है ठीक है तो इंटरेस्ट को ज़्यादा पे करना पड़ता है यहाँ पे जो है कंपनी लॉस में चलने लगती है तो ये सब कुछ यहाँ पे बात की गई है ठीक है बे फॉरवर्ड यही है कि हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि मतलब बैंक जो है वो थोड़ा सा हेल्प करे कि यहाँ पे आके जो एन बी एफ सी उसको शॉर्ट टर्म ड्यूज जो है उसको भरने में यहाँ पे हेल्प करें म्यूचुअल फंड में होता है उस तरह से इसके लिए बोले जा रहे हैं कि यहाँ पे एक वाइड स्पेड फाइनेंशियल पैनिक जो कभी नहीं होगा ठीक है कभी लोगों के बीच में डर नहीं रहे कि भाई अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा क्योंकि सरकार हमेशा ठीक है सरकार हमेशा हेल्प कर देती है यहाँ पैसा कुछ भी होता है तो अगर लोगों का पैसा डूबता है तो सरकार वो लोग का हेल्प करती है तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है एन जो है मान के चलते कि वो लोग क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन बहुत लंबे समय तक बोरो कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि लास्ट में अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो गवर्नमेंट उन लोग को बचा लेगी तो इस तरह का दिमाग दिमाग जो एन बी का नॉर्मली उसमें चलता रहता है अगर नॉर्मली टोटल मोटा मोटा भाषा में देखा जाए तो कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि बेसिकली ये लोग का एक तरह का रवैया हो गया कि ये लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनली जैसे नॉर्मली बोरिंग सिस्टम होता है उसको लेते रहते लेते रहते लेते रहते क्योंकि उन लोग को हमेशा ये विश्वास रहता है कि गवर्नमेंट उनका हेल्प करेगी ठीक है लेकिन अब क्या है कि अब कोशिश करना पड़ेगा एन को ताकि वो लोग खुद के जो टेंशन है उसको थोड़ा मतलब कम कर सकें और वो तभी हो सकता है जब वो अपना बोरोवर्स पे जो उनसे पैसा लेते हैं उनके ऊपर जो बर्डन रेट्स है उसको इम्प्लाई कर सके ठीक है तो उसका थोड़ा आप लोग को मतलब ये टोटल यहाँ पे फंडा है कंट्री डॉट्स में ऐसा कु
ये आपको बताना है इसलिए क्वेश्चन टू एक्यूरेट स्टेट जनरल असेंबली फॉर्मली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आइडेंटिफाई द करेक्ट गोल्स ठीक है तो इसमें देखिए कुछ यहां पे है इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एक बार फिर से लेके चलते हैं तो ये वही है ठीक है ये गोल्स है कुछ आप लोग देखिए कि इसमें से कौन सा गोल है जो कि यहां पे नहीं दिया हुआ है मतलब यहां पे करेक्ट कोड जो आपको बताने की कौन सा कौन सा यहां पे सही है इसके अलावा बात है क्वेश्चन नंबर थ्री में कि विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहले तो ये कि दिस आर दिस आर आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 दिस 30 टू वर्ल्ड द थर्ड द टू ट्वेंटी थर्टी एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है तो ये मेरा आइडिया सही है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है इसके अलावा एस टी जी जो है वो प्रिंसिपल एग्रीड अपन टाइटल द फ्यूचर वी वॉन्ट तो इसके ऊपर इस टाइटल के ऊपर हम लोग प्रिंसिपल काम करते हैं तो आप लोग सेकंड लाइक बार सर्च करके बताइए कि ये सही है कि नहीं है ठीक है इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर फोर ये है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड या फिर सॉरी नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो किसके द्वारा सेटअप की गई है तो आपको इसका आंसर देना ठीक है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे कि विच आर फॉलोइंग कैन रिड्यूस द अर्बन हीट आईलैंड यू जो होता है उस इफेक्ट को कौन सा यहाँ पे कम कर सकता है तो इसका आप लोग बताइएगा आंसर ठीक है इसके अलावा कौन सा ऐसा जो है वो मतलब यहाँ पे क्या एमिशन जो किस किस चीज़ का एमिशन जो है वो भारत स्टेज फोर के अंदर यहाँ पे रेगुलेट यहाँ पे किया जाता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलर मैटर तो इसका आपको आंसर देना ठीक है चलिए ये आज का कुछ क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे आज तो बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी देखा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड बी बी एस एस ठीक है तो उसके तहत यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है उसको लोग कंसिडर करना है तो सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड और लाइन जो है ठीक है वो सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे सेटअप कर दिया है इसके लिए ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वो बी एस फाइव कम्प्लेट को स्किप करके यहाँ पे बी एस फोर ठीक है उसमें स्किप सॉरी बी एस सिक्स में आने वाली है बी एस फोर से ठीक है तो बी एस फाइव को यहाँ पे स्किप किया जाएगा तो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है इसके लिए यहाँ पे ये बोलेंगे कि लॉन्ग रेज सर्फेस टू एयर मिसाइल जो सिस्टम है वो इंडियन नेवी के सॉरी यहाँ पे हाँ लॉन्ग से सर्फे सर्फेस टू एयर मिसाइल मिसाइल जो है वो ने, इंडियन नेवी को मिला है किसके द्वारा तो यहाँ पे आपको आंसर इसका देना है ठीक है इसके अलावा मुझे लगता है मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया जब मैं आपको उसको पढ़ा रहा था तो वो ये है कि एक सेकेंड हाँ यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बी एस फोर फाइव नॉर्म्स के द्वारा सीधे बी एस सिक्स नॉर्म पे आने वाले हैं ठीक है तो अभी बी एस जो सिक्स है सिक्स में आएंगे ठीक है मैंने इसको गलती से फोर कह दिया था ये बी एस सिक्स है तो बी एस सिक्स में आ जाएंगे सीधे एक अप्रैल दो हज़ार बीस के बाद तो ये आज का पूरा वीडियो आज का वीडियो खत्म होगा वीडियो को कैसे लगा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर थैंक यू डे